Good evening, this is Rain Manguera and you are watching Tech Patrol <laughs> Para sa mga ulo ng balita Sa Giz Guide, Vivo Foldable Phone Patent Surfaces Sports a Unique Bottom Folding Design Si Vivo, papasok na rin ba sa folding phone hype? Sa Notebook Check, Xiaomi Tip to Reuse Snapdragon 855 and Snapdragon 730 in upcoming mid-range smartphones So, base dito Balak daw daw gamitin ni Xiaomi ang Snapdragon 855 and Snapdragon 730 para sa mid-range phones. That means mas murang Qualcomm Snapdragon 855 para sa ating lahat. Sa Giz Guide, PSE penalizes now corporation over misleading Fort Telco player claim. Now corporation, pinagkakalat nila na sila yung Fort Telco ng Pinas. Sa Noipi Geeks, Japan's KDDI Group, SoftBank also looking to enter the Philippines Telco market. Papasok na rin ba ang telco ng Japan para maging fourth telco talaga ng Pinas? Kung interesado ako sa topic na yan, let's start! Unang balita, sa Giz Guide, sa panulat ni Edge Buenviae, Vivo Foldable Phone Patent Surfaces Sports a Unique Bottom Folding Design. Base dito, uh, papasok na daw, balak na daw ni Vivo na pumasok sa foldable phone ma uh, market. So, ibig sabihin, ito, nakikita nyo sa, sa render, sa picture. Um, kung totoo ito, teka, asa ng ano nga pala na ito? Kasi sarado dito sa baba. Sarado dito sa taas. So, what? Hindi siya talaga na folded siya. Pag, kung ganito, kung ibasa dito sa picture, ha? folded siya, pero hindi siya foldable. Folded na. Kasi walang, walang bukasan, eh, oh. Ewan ko ba siya tita-check natin. Ah, ito pa pala. Meron pa pala ibang, re ibang render. Oh, I see. So, wala doon sa dulo. Nandito sa ilalim. Ito kasi base rito. Ito nasa ilalim lang. Yung fold. Kaya pala walang bukasan doon sa taas. At walang bukasan dito sa baba. Kasi yun dito lang sa gitna. So, yung ilalim lang ang napo-fold. So, parang dating mga phones din. Ang Nokia at um, Motorola something. Yung parang... Yung screen lang, yung screen hindi tatakpan. Tapos, pero yung keypad siguro something. Well, basa rito. Ito yung render. Pero, patent pa lang to. Patent pa lang to. So, ibig sabihin, hindi pa to na, i, na ilalagay sa mga smartphones ni Vivo. Balak pa lang. Kung, kung magiging viable ito as a, as, a, as a usable talaga. Na ano, pero, knowing Vivo, malamang magiging usable to in a couple of months from now. Baka magpakita na sila ng prototype nito. So, we'll find out soon enough. So, yun. Pero nakaka-excite na. Kasi si Vivo, knowing Vivo, medyo pasok siya sa panlasa ng market eh. So, malamang mag-click to at some point. Well, we'll find out. We'll find out. Nag-speculate lang ako. <laughs> sa notebook check, sa panulat ni Alex Alderson, Xiaomi tip to reuse the Snapdragon 855 and Snapdragon 730 in upcoming mid-range smartphones. So, kung totoo ito, na gagamitin ni re reuse ni Xiaomi ang mga Qualcomm Snapdragon 855 which is a couple of years ago. Two years ago lang yata ito na ano. Two years ago na flagship. This is a flagship chipset ha. And Snapdragon 730 I think 730 is last year mid-range chipset. Uh, good for gaming na rin ito. Uh, mag magkakaroon na tayo. Makakaranas tayo ng Snapdragon 855 sa mid-range price. Ilalagay kasi daw sa mid-range smartphones. Base rito. So, via, um, so, Kapag nagkataon, maganda to kasi sabi dito ha, ultimately, the Snapdragon still offers better performance than newer mid-range. So, yung mga mid-range ngayon ng mga bago, mas malakas pa rin si Snapdragon 855. So, kung gagamitin ngayon ni, ni Xiaomi ang Qualcomm Snapdragon 855, mas magiging panglaban ng mga mid-range. Plus, mas maganda ang image processing ni, ano, ni Qualcomm Snapdragon 855. Galing sa flagship, ano yun, flagship level and Qualcomm, Snapdragon, including Snapdragon 765G. So, mas malakas pa rin si 855 even kay Snapdragon 765G. Sorry. Eh, matindi na yun. 765G is a, is a very solid performer sa mid-range level. Comparing the rumor, pero sa 775G, don't, medyo lumalaban na si A. Uh, si 775G laban kay 855 pero 765G at mga kilala pang mas mababang mga mid-range na level kahit yung G90 I think G90 D, even G, even the G90 and G95 kaya yung talunin ni Snapdragon 
kung magkakatoto to. Okay? Anyway, uh, alabangan natin kung magkano yung pricing. Since this is mid-range, I would uh, estimate lang, estimate around siguro 15 to 20,000. 18,000 siguro ganun. Basta umikot to. Between 15 and 20,000 mid-range kung Snapdragon 855. Hopefully, mas mababa. Hopefully, mas mababa. Okay? Sa susunod na balita. Kaya Giz Guide sa panulat naman ni Francis C. PSE penalizes now corporation over misleading for telco player claim. So, pinagkakala. Two years ago pa to actually. Kasi two years ago na papunta ako sa Kabuyao around Katapatan. And meron sila doon mga parang mga sales agent na mimigay ng flyers. Tapos yun nga, doon sinasabi nila na noong time yung kainitan pa ng pagpas- napapasok pa lang si Dito. I think pinagbubutuhan pa lang yata si Dito. Telecom nun kung makapasok. Yun yung parang nagbibid ng mga possible na ano. Ngayon, pinagkakalat ni Now Telco na siya ang pang paapat. Which is, sabi ng PSE, ay hindi totoo to. Yung Now po, base rito sa sabi ng Department of Information and Communications, Technology, the ICT, Secretary Gregorio Hunasan II, wow, si Gregorio. Yung now po, hindi po, from where we see it, after the further inquiry, hindi pa po yun for Telco. The official said during the statement. Kasi para, para makonsider ka kasi daw na for, na for Telco, yung talaga mga uh, main player is or major player is dapat um, uh, nationwide yung sakop mo. Eh kung, kung si Nao Corporation is just a small player, so konti lang siguro ang sakop niya na mga barangay or lalawigan. Basta consider siya small player. So, hindi siya pwedeng consider na fourth telco. Uh, base rito, hindi lang kasi tatlo or apat na telco ang pinag-uusapan. Overall pala, meron palang 40 telcos in the country. These are small players. Okay? 40 telcos. So, aside sa mga kilala natin na PLDT Smart uh, and uh, dito, coming dito, uh, marami pa. May 40 telcos pa na maliliit lang, na, maliit lang ang sakop. So, hindi kinoconsider si Now uh, Corporation as the fourth telco kasi small player lang siya. And kaya siguro pinagkakalat, they have been saying that since around two years ago to boost their stocks, they said so. Ano yun? Uh, parang, adverti- parang, ano, parang, parang false advertisement? Yung sabi. Uh, ngayon, ipipinalize sila ng PSE. So, lagot kayo. Uh, that's misleading nga naman. Okay? So, yun. Lipa tayo sa susunod na topic. And speaking of fourth telco, uh, galing sa Noi Pigeeks sa panulat ni Patrick Cañete Japan's KDDI Group SoftBank also looking to enter the Philippines telco market so magandang balita to may interest na rin ang Japan na pumasok sa Pilipinas and probably maging sila na talaga yung totoong magiging fourth telco Basi, sabi sa report the latest report reveals that Japan's KDDI Group and SoftBank's Masayoshi San are looking to enter the Philippines market that days after it's, that's days after it's been reported that Elon Musk SpaceX also has plans to explore the market oh kaya sila nagka-interest kasi yung balita na interesado si Elon Musk yung SpaceX niya uh, na pumasok sa Pilipinas so kung interesado nga naman ang si Elon Musk nagka-interest na rin sila so pag nagkataon pala magkakaroon tayo ng 5 5 main telco so hindi lang 4 pwede rin magkaroon yung 5 kasi Papasok na rin pala si Elon Musk ng SpaceX. Okay? So, magandang, yun, magandang balita yan. Hopefully, sa future. And hopefully, soonest future. Kasi it would really be a big uh, help sa atin. Lalo ngayon na uh, ang dami nang naglipatan sa home-based jobs, tsaka mga online work from home. So, uh, mas maraming competition siguro at mas maganda ang mga services na pagpipilian pabor sa atin yung mga Pilipino. And finally, Speaking of third telco, dito pa rin sa Giz Guide, sa panulit ulit ni Francis C. Dito, telecommunity passes required speeds coverage. <laughs> Ito na yun. Dito, telecommunity realized positive news on its third telco journey to pass the technical audit, measuring its first year committed level of process uh, services. Ayon sa balita, uh, for the first year, dito promised to provide 27 megabits per second of speed covering 37% of the Philippines population. So that's the equivalent down ng 8,000 barangays. Ang sakop na ng dito na coverage, yung signal niya, hanggang 8,000 barangays. So that's 37%. 37% of 
37.8 million based in the 2050 national census population. So, ang promise nila 27 megabits. Pero, base sa audit, ang minimum average broadband speed ay 85.9 megabits per second. 85.9 megabits? <sighs> megabits. 89. Almost, konti na lang, 100 na. So, that's that's just 4G, ha? And for 5G, that's 507 megabits per second. So, kalahati na ng 1 gigabits. This is very promising, kung totoo ito, ha? Uh, kung sab- siguro dito, kasi test pa lang naman, so, konti pa lang ang connected, konti pa lang ang traffic nandito, so, siguro kaya narati- naabot nila yung minimum na 85.9 megabits per second sa 4G and 507 megabits sa 5G. Pero siguro kung marami ng traffic, marami ng subscriber, bababa na yan. And yun nga, siguro doon tayo babagsak ulit. Sa dito, promise to provide 27 megabits per second of speed. So, bababa siguro tayo sa 27 megabits minimum. Dapat minimum. So, hopefully, um, as soon as possible, sana mas mapalawak na pa, pa nila yung coverage nila. No? That would be very nice. Talagang nilipat ako, promise. Nilipat talaga ako pagka meron yan dito sa, sa Laguna. Uh, hoping and praying. So, pero very promising to. Very promising ang 85.9 megabits sa 4G. That's sa phone. And 5G sa 507 megabits per second speed. Speeds were faster near base stations. Kung mas malapit ka daw sa stations, 102, tataas ng 102 sa 4G and 769 sa 5G. Ditos, entry in the market is a welcome development in the telco industry. A healthier competition within the industry fulfills President Duterte's promise to the Filipino people for a better telco service through cheaper prices improved. Well, yeah, that's uh, medyo improved nga yan for now. Pero we are still hoping na sana mas improve pa, mas better pa. Since sana pakapasok nga si yung Japan's KDDI and uh, Elon Musk uh, SpaceX. So yan, yeah, hanggang dun lang. I hope kahit pa na naging informative and sana excited din kayo gaya ko. Basta sa mga balitang ito. Kung hindi ka pa lang ako subscribe, don't forget subscribe, share and like, and para ma-notify kayo, kagad kayo kapag may ganito tayo, may bagong balita na mga about tech news, uh, mga commentary, mostly, syempre, hindi mo talaga tayo, tayo ang nagbabalita, mostly commentary lang, and na-update ko lang kayo, and binibigay ko sa inyo yung buod ng balita. Interesado kayo, hit that ding-dong bell sa, il- sa baba. And para lagi, isa kayo sa una at mapanood nyo na din agad manotify na agad kayo na meron tayong bagong tech news so hanggang dito na lang this is Rain Manguera and you're watching Tech Patrol I'm out